அன்பு நங்களே மாதா தொலைக்காட்சி நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் கடந்த ரெண்டு வாரமாக நச்சீதி மலர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் அறுபது அந்த ஜெயராஜா ரொழுப்ப நிறைய காரியங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டாங்க குறிப்பாக சொல்லணுன்னா போன எபிசோடில் கடைசியில் சொன்னார் அந்தமான் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல போய் தன்னுடைய நச்சீதி பணியை தொடங்கினார் அந்த இடத்துல நிறைய காரியங்களை சொல்லியிருக்கிறாருன்னு சொல்லி குறிப்பாக சுரபி அப்படிங்கிற ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் சென்டரில் இவர் இயக்குநராக இருந்து பெண்களுக்காக பணிகளை செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லி நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டால் வாங்க இந்த வாரம் இன்னும் அதிகமாக அவரிடமிருந்து நிறைய காரியங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்வோம் ஃபாதர் அந்தமானை பற்றி ஆரம்பிச்சிங்க அதுக்குள்ளே போன வாரம் டைம் ஆகிடுச்சு அதனால் இந்த வாரம் அந்தமானில் வர என்னென்ன காரியங்களை பண்ணிங்க அந்த மக்கள் இப்பேற்பட்ட மக்கள் அதே போல் சொன்னீங்க ஹிந்தி கட்டி கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்க சொல்லிட்டு ஆனால் மூணே வாரத்தில் வந்து ஒரு மொழியை கற்றுக்கிட்டு பூசை வச்சு பாட்டு பாடுற அளவுக்கு திறமை வாய்ந்துருச்சு இல்லைங்களா ஓகே பாரு அந்த மான் பற்றி சொல்லுங்களேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மானில் எதிர்பார்க்கல நான் வந்து என்னோடய இயக்குனராக அனுப்புவாங்க குறிப்பாக சுயோதிவ குழு மகளிர் சுயோதிவ குழுக்களுக்காக பணி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல நான் ஆனால் அதுக்குரிய பயிற்சியை வந்து இறையில் படிக்கும் போதே கொடுத்துருந்தாங்க எங்களுக்கு ஆமாம் பயன் தான் இருந்துச்சு அப்புறம் அங்கே போனேன் ஃபாதர் நான் போன உடனே அங்கே நபாலோடைய பணி செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கிருந்துச்சு ஏற்கனவே எனக்கு முன்னாடி இந்த இயக்குநர்கள் சலேஷர் நல்ல அருமையாக நல்லா ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுடைய கடின உழைப்பு இந்த நேரத்தில் வர்ஜேஸ் மாணிக்கோ அவர்மே ஒர்க் பண்ண ஃபாதர்ஸ்க்கோ இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நபாலோட ஒர்க் பண்ணும் போது மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களை உருவாக்கணும் சரிங்களா ஃபவுண்டேஷன் வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் உருவாக்கணும் இப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரில் வந்து பல மொழி பேசுகிற மொழியினர் அங்கே இருக்காங்க தமிழ் பேசுகிறவங்க இருப்பாங்க பெங்காலி பேசுகிறவங்க லோக்கல்ஸ் இருப்பாங்க மலையாளிஸ் இருப்பாங்க உராவ் பேசுகிறவங்க இருப்பாங்க இப்படி ட்ரைபிள் பீப்புள் இவங்க ட்ரைபிள் பீப்புள் இங்கே இருப்பாங்க நம்ம கத்தோலிக்கர்கள் வந்து நடத்துகிற இந்த சமூக தளத்தில் சுரபியில் நம்முடைய நோக்கம் வந்து ஆதிவாசி பெண்களை வந்து ஊக்கப்படுத்தி அவங்க எம்பவர் பண்ணுன்றது தான் எங்களுடைய நோக்கமே அதுதான் எங்களுடைய நோக்கமே அப்போ இந்த ஆதிவாசி மக்கள் எங்கே வந்திருப்பாங்க ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர்னு வந்திருப்பாங்க பொதுவாக அவங்க பேசக்கூடிய மொழி வந்து ஹிந்தியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே உறவு பேசிப்பாங்க அவங்களுக்கு தாய்மொழி ஏதாவது அவங்க பேசுவாங்க அங்கே வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ்னு கிடையாது இல்லைங்களா எல்லா மக்களும் இருக்கிறாங்க ஆமாம் எல்லா மக்களையும் நீங்கள் வந்து அந்த பணியை செய்கிறீங்க எல்லா மக்கள்கிட்ட ஆமாம் ஓகே இருந்தாலும் நம்முடைய நோக்கம் வந்து கோல் வந்து ஆதிவாசி மக்கள் ஆதிவாசி மக்கள் யாருன்னு பார்த்தோம்னா கிறிஸ்துவ மக்கள் தான் சட்டீஸ்கரில் வந்தவங்க ஜார்க்கில் வந்த மக்கள் தான் இங்கே வந்திருக்காங்க பிழைப்புக்காக வந்தவங்க இவங்க ஸோ இவங்க ரொம்ப எளிமையாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு உயர்த்துவதற்கு நம்ம கொடுக்குற இங்கே பயிற்சிகள் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு பேச கூட மாட்டாங்க பயிற்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா நபார்ட் மூலயமா குறிப்பாக அங்கே ஒர்க் பண்ணது பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் எடுத்த ஒரு முது முயற்சி வந்து சலஹி சபின் வழியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டோர்மேட் இந்த கோகனட் இருக்குது பார்த்தீங்களா தேங்காயுடைய நாறு இல்லைங்களா பொள்ளாச்சியில் ரொம்ப நிறையா இருக்குங்க அது ஸோ அங்கே வந்து அதோடைய நாறு அதில் எப்படி நம்ம டோர்மேட் பண்ணுறது அதில் எப்படி வந்து ஜுவல்ஸ் மேக்கிங் பண்ணுறது அதில் எப்படி வந்து கயிறு திரிக்கிறது சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக இந்த சூழ்நிலையில் வந்து ஆண்ட்ரூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு திருப்பத்தூர் திருதே கல்லூரியில் ஹெச்ஓடியாக இருக்கார் அவர் அணுகுன எனக்கு உதவி வேணும்னு சொன்ன உடனே அவர் வந்து ஷிப்பில் இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் ரொம்ப ஹெவி இது அவரும் ஃபதர் வினோத்தும் ஷிப்பில் கொண்டு வந்தாங்க வரும்போது ரெண்டு ட்ரெயினர்ஸும் கொண்டு வந்தாங்க தமிழ் பெண்களை வந்து பயிற்சி கொடுக்க கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா இங்கே அந்த மாதிரிலாம் அந்த பயிற்சியும் இப்படி நபர்களும் இல்லை பொருளும் பொருளும் இல்லை அதனால் மெட்டீரியல்ஸும் மெஷினரிஸும் சரி ட்ரெயினர்ஸும் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க ஷிப்பில் கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க அப்போ நம்ம ஆரம்பித்தாங்க அது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஃபேமஸாக இருந்துச்சு உதவியும் கிடச்சிது நமக்கு அது மூலயமாக வந்து வருமானமும் பெண் சுய உதவிக்குழுக்கு அது கிடச்சிது ஓகே அதுக்கப்புறம் எனக்கு முன்னாடி இருந்தவர் வந்து பேப்பர் கப் மிஷின் ஏன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போது வந்து அதில் பேன் பண்ண நேரம் அது அப்போ பேப்பர் கப் மிஷின் வந்து நபார்ட் மூலிமா நம்ம நிறுவனத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டது பேப்பர் கப் மிஷினும் போயிட்டு இருந்துச்சு அதுவும் வந்து வாழ்வாதாரத்துக்கு பெண் குழுவுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்புறம் நாப்கின்ஸ் பெண்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து அதுக்கும் ட்ரைனிங் வ
அதுக்கப்புறம் டைலரிங் டைலரிங் ஆமாம் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண பெண்கள் எல்லாம் கிராமத்தில் இருக்கிறதுனால அது பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டெய்லரிங் மிஷின் கொடுத்து அவங்களுக்கு பயிற்சியும் கொடுத்து சர்டிஃபிகேட்டும் நம்ம கொடுத்தோம் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இதற்கு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் அந்த ஷெல் இருக்கு இல்லைங்களா தேங்காய் ஓடு ஆ தேங்காய் ஓடு தேங்காய் ஓடு அதில் எப்படி நம்ம வந்து அழகான பொருட்களை செய்கிறது அப்படிங்கிற அதுவும் வந்து பயிற்சி கொடுத்தோம் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா போச்சு அதனுடைய பொருட்கள் நல்லபடியாக போச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு மூங்கில் மூங்கில் அதில் எப்படி நம்ம வந்து பழங்கள் வைக்கிறத கூடையெல்லாம் கூடை செய்கிறது அழகு பொருட்கள் எப்படி செய்கிறது அது அருமையாக அதுவும் பண்ணது அதுக்கப்புறம் ஹலோ பிளாக் செங்கல் அங்கே கிடைக்காதுங்க ஹலோ பிளாக் பண்ணுறதும் அதுவும் எஃபெக்ட் எடுத்து பண்ணதாங்க இதெல்லாமே பயிற்சி தான் இந்த பயிற்சியில் வந்து அப்புறம் பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ் ஓ அது ரொம்ப நல்லா போச்சு நாங்கள் இருக்க லோக்கல்ஸ் எல்லாம் பயங்கர மேக்கப்பில் இருப்பாங்க நேர்களும் பார்ப்பாங்க அதனால அந்த பியூட்டிஷியன் கோர்ஸும் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க நபார்ட் மூலியமாக ஸோ அப்போது வந்து ஆதிவாசி ஒரு லேடி எலிசபெத்துன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நல்லா திறமையாக இருந்தாங்க அவங்க அங்கே கற்றுக்கிட்டு சென்னைக்கு அனுப்பி வச்சுருந்தோம் அவங்கள இங்கேயே வந்து சென்னையில் கற்றுக்கிட்டு அங்கே தனியாக சென்டர் ஆரம்பித்தாங்க அது வந்து சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பரவாயில்ல நாலு பேருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒரு இன்கம் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு அதே மாதிரி பாம்பு அந்த முங்கிலும் அந்த கொக்கனட் ஓடில் செய்யப்பட்ட அழகு வாய்ந்த பொருட்களும் வந்து அதுக்கு ஒரு கடை வச்சு அதுவும் வந்து சுய உதவிக்குழுக்கு ஒரு வருமானமாக இருந்துச்சுன்னா சக்ஸஸ் ஸ்டோரி அது ஹலோ பிளாக்கும் வந்து ஒரு சுய உதவிக்குழு வந்து எடுத்து பண்ணாங்க அதுவும் அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மகளிருக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு வாழ்வின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கு பயிற்சிகள் வந்து சுரபி டிஷா மூலியமாக மக்கள் கொடுக்கப்பட்டது அங்கேருந்து மக்கள் எப்படி ஃபாதர் அவங்களுடைய விசுவாசம் எப்படி பூசைக்கெலாம் வருவாங்களா இல்லை எப்படி இருந்துச்சு ஆ ஒன்று வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஜெய்ஷு அப்படின்னு கை கொடுப்பாங்க நம்ம சோஸ்திரம் சொல்கிற மாதிரி அவங்க வந்து ஜெய்ஷு அப்படின்னு ஜெய்ஷு அப்படின்னு கை கொடுப்பாங்க அவங்க அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா ஃபாதர் சிஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு பிளேட்டில் பிளேட் வச்சுப்பாங்க ஒரு ஜக்கு சொம்பு எடுத்துகிட்டு வந்து தண்ணி ஊற்றி கையை கழுவி விட்டு கை தொடச்சி விடுவாங்க அவங்க ஆமாம் அது அவங்களுக்கு கலாச்சாரம் ஒன்றும் ஜார்க்கண்ட் சட்டீஸ்கெல்லாம் கால் கழுவி விடுவாங்களாம் தட்டில் ஓகே ஓகே அப்படி ஒரு கலாச்சாரம் ஃபாதர் சிஸ்டர்ஸ்னா அப்படி நம்மளை வெறுங்கை அனுப்ப மாட்டாங்க ஃபாதர் சிஸ்டர்ஸ் போனோம் குறிப்பாக ஃபாதர்ஸ்லாம் போனோம் அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் இருக்க உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் தக்காளி நமக்கு அதை கவரில் போட்டு பயில போட்டு தான் அனுப்புவாங்க வீட்டுக்கு போகும்போது அது அற்புதமாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு காணிக்கை கொடுப்பேன் ரொம்ப எளியாக இருக்கும் நான் பிளெஸ்ஸிங்லாம் போகும்போது ஈஸ்டர் பிளெஸ்ஸிங்லாம் போகும்போது ரொம்ப குடிசியாக இருக்கும் ரொம்ப ஏழை மக்களாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ரிமோட் ஏரியாவில் தான் அவங்க இருப்பாங்க கொஞ்சம் பணக்காரங்கள்லாம் மேலே இருப்பாங்க நம்ம ஆதிவாசி மக்கள்னாவே ரிமோட் ஏரியாவில் தான் இருப்பாங்க வீடு சின்னதாக இருக்கும் கூரை வீடியாக இருக்கும் உள்ளதாக இருப்பாங்க அந்த ஒரு ஃபினிஷாக இருக்காது வீடு ஒரு பாதி நிலையில் தான் நிற்கும் ஆனால் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனாலும் சந்தோஷமாக வரவேற்று ஒரு பத்து ரூபாயாச்சும் கொடுத்து அரிசி உருளைக்கிழங்கு தக்காளி என்ன இருக்கோ அதை போட்டு தான் நம்மளை அனுப்புவாங்க அந்த அளவுக்கு ஃபாதர்ஸ் மேலே நம்பிக்கை அது அப்படி இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்முடைய சண்டே மாதத்துக்கு வரும்போது அவங்க வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வந்து அரிசி கொண்டு வருவாங்க காணிக்கை கொடுப்பாங்க அப்போ அரிசி வந்து எப்படி கொண்டு வரு கொண்டு வருவாங்கன்னா கலாச்சாரத்தில் வந்து கூட இருக்குது இல்லை கூட தலைமையில் இப்படி வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஆமாம் பம்கின் பூசணிக்காயும் கொண்டு வருவாங்க முட்டை தக்காளி உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாமே காணிக்கை கொண்டு வருவாங்க வரிசையாக வந்து காணிக்கை பாட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் பெண்கள் எல்லாம் வரிசையாக வந்து அரிசியை கூட வச்சுருவாங்க ரெண்டு கூட இருக்கும் அரிசியை கொட்டுவாங்க முட்டியை சைடில் வச்சுருவாங்க காய்கறினா சைடில் வச்சுருவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு அற்புதமாக இருந்தது தங்களுக்குள்ளதை வந்து எப்படி நம்ம ப விவிலத்தில் வாசிக்கிற மாதிரி தங்களுக்குள்ளதை வந்து ஆலயத்தில் கொட்டுவாகன்ற மாதிரி அவங்களுடைய காணிக்கையை வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அது அந்த அரிசி நிறைய வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு அந்த பங்கில் உள்ள ஏழைகளுக்கு வந்து அது கொடுத்துருவோம் நம்ம அதுக்கு ப்ளஸ் எங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வாதாரம் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் சலேஷியோ மிஷின் லைஃப்பில் இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்க கொடுக்குற முட்டை உருளைக்கிழங்கில் நாங்கள் வந்து எங்கள் கிச்சனுக்கு பயன்படுத்தி பயன்படுத்திக்கிறீங்க ஸோ மக்களுக்கு கொடு அது வந்து ரொம்ப மக்களோட மக்களாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அவங்களுடைய எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் பண்ணுவாங்க
வார்த்தையிலையும் வந்து தன்னடக்கம் இருக்கும் சாந்தம் இருக்கும் பிறகு உதவி செய்வாங்க கூட்டாக இருப்பாங்க எளிய உணவு தான் சாப்பிடுவாங்க நம்மளை மாதிரி மசாலாலாம் அவங்களுக்கு உணவில் இருக்காது சாதாரண உணவு தான் இருக்கும் சாதாரண டால் பச்சை மிளகாய் சப்பாத்தி ரொட்டி இருந்து சாதாரண தான் போதும் அவங்களுக்கு அவங்க மேனேஜ் பண்ணிக்குவாங்க அது மாதிரி எளிய வாழ்க்கை தான் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிபி சுகர் வருமான சந்தேகம் தான் கடினமாக உழைப்பாங்க அவங்க அவங்க என்ன பத ஒர்க் அவங்க அவங்களுடைய வேலை அவங்களுடைய வேலை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து அவங்கள கூட்டு வந்திருக்காங்க இங்கே அடிமைகளாக கூட்டு வந்திருக்காங்க இவங்க காட்டில் ஃபாரஸ்டில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க போலீஸாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க கிளரிக்கல் போஸ்ட்டில் இருப்பாங்க ஒரு சிலர் டெய்லி வேஜஸ் நிறைய பேர் போவாங்க இது டூரிஸ்ட் சென்டராக இருக்கிறதுனால ஆண்களும் சரி இளைஞர்களும் சரி டிரைவிங் பண்ணுறாங்க கார் ஓட்டிட்டு கார் ஓட்டிட்டு அந்த பணிகள் தான் அவங்க செய்கிறாங்க அவங்க என்ன இருக்கோ அதை வச்சு வாழ்வாங்க நம்ம தமிழர்களில் வந்து நம்ம திட்டங்கள் வச்சுருப்போம் வீடு கட்டணும் நகை வாங்கணும் பசங்களாம் படிக்க வைக்கணும் கொஞ்சம் சேவிங்ஸ் வேணும் எதிர்பார்ப்போம் நம்ம அவங்களுக்கு அப்படி இருக்காது இன்றைக்கி இது இந்த பணம் இருக்கா இன்றைக்கி சாப்பாடு இருக்கா சந்தோஷமாக இருப்போம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நம்ம சந்தோஷமாக இருப்போம் அவ்வளோதான் எதிர்காலத்துக்காக சேர்த்து வைக்கிறது இல்லை அவருடையாஜன் அரசு சார்பாக சலைசியர்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருச்சு சாதாரணமாக அவங்களை பாராட்ட மாட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் எடுத்துட்டாங்க எங்களை பற்றி ஸோ அப்படி ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் வந்து அரசு சார்பாக கிடச்சிச்சு நபார்டுடைய பிரசிடெண்ட்டும் வந்திருந்தார் அப்போ ஒரு அவரும் அவனுடைய செயல்கள்லாம் பார்த்து பாராட்டினார் அதில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு அனுபவம் எனக்கு என்ன கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த மாதிரி பேரிஸில் இருக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து தகவல் கிடைக்குது செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் சீவதி குழுவில் இருக்க ஒரு பெண்ணை வந்து முதல்ல நான் துணி வாஷ் பண்ணும் போது முதல்ல வந்து தலையை பிடிச்சிருச்சு கீழே குடிஞ்சிருக்கேன் முதல்ல இருக்கிறது தெரியல அவங்களுக்கு அப்படி தலை பிடிச்சிருச்சு ஐயா பிடிச்சிருச்சு அந்த தகவல் வந்துச்சு அவங்க வந்து நம்முடைய சர்ச் மெம்பரும் ப்ளஸ் வந்து சுரபியினுடைய சுயதி குழு இருக்க ஒரு நபரும் சரி அந்த தகவலை கேட்டோடனே நான் கேஸை கூட போயிட்டேன் தன்னா நடந்துட்டு இருக்கு கூட்டு ரோட்ல வந்து தன்னா நடந்துட்டு இருக்கு துஷ்ணாபேட்ல அப்ப வந்து எல்லா கம்யூனிட்டி மக்களும் அங்க இருக்காங்க தெலுங்கு மலையாளிஸ் லோக்கல் ஹிந்தி ஆதிவாசிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்க நானும் போயிட்டேன் நான் டைரக்டர் அங்க அப்ப ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க நான் பேசும்போது அப்ப நான் கேட்டேன் ஆதிவாசி மக்கள் வந்து எளிமையான மக்கள் அவங்க வந்து சத்தமா கூட பேச மாட்டாங்க தங்க உரிமையை கூட கேட்க மாட்டாங்க அவங்களுக்காக நாங்க பணி செய்யறோம் 
இந்த நிலமை முதல்ல வந்து இந்த பெண்மணி பிடிச்சி சாப்பிட்ருக்கு நீங்கள் வந்து அரசு சார்பில் வந்து என்ன பண்ணுறக்கணும் ஃபாரஸ்ட் போலீஸ் போட்டிருக்கணும் போடலை அவருடைய விளைவு வந்து இப்போ இது நடந்திருக்கு அதனால் இறந்த பெண்மணி குடும்பத்தில் உள்ள மகனுக்கு நஷ்டஈடு கொடுக்கணும் விலைவாய்ப்பு கொடுக்கணும் அடுத்த முறை இது நடக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஹிந்திலையும் இங்கிலீஷும் சொன்னாங்க ஷூட் பண்ணுறாங்க அப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் கலெக்டர் வந்திருந்தார் லோக்கல்லேருந்து அப்போ நான் கேட்டேன் இதே நிலமை வந்து ஒரு தமிழுக்கோ ஒரு மலையாளிக்கோ ஒரு தெலுங்கு பீம் நடந்திருந்தால் அவங்க ரியாக்ஷன் பண்ண வேறு விதமாக இருந்திருக்கும் இவங்க ஆதிவாசி ஆமாம் அமைதியாக கேட்குறாங்க கேட்குறாங்க அப்போ வந்து தி ஆர் வாய்ஸ்லெஸ் ஐ எம் த வாய்ஸ் ஃபார் தெம் சலேஷ்வர் சார்பாக அப்படின்னு சொன்னேன் அவரெல்லாம் தலை ஒன்றும் பதில் சொல்லலை ஏன்னா வீடியோ எடுத்துருக்கலாம் பதில் சொல்ல அவர் கேட்டால் எழுதிக்கிட்டாரு டிஸ்போஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த த அவங்களுடைய மா பையனுக்கு விலைவாய்ப்பு கிடச்சிச்சு காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாங்க போலீஸை போட்டாங்க அப்புறம் அந்த கலெக்டர் என்ன சமூக பணியில் இருக்கிறதுனால டைரக்டர் அப்பப்போ பார்க்க வேண்டியிருக்கும் கலெக்டரை அப்போ கேட்ட டி யூ ரிமெம்பர் மீ அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா ஃபைட் பண்ண அவர்கிட்ட ஓகே ஓகே தீர்வு கிடச்சிச்சு யாது ஹே யாது ஹேனா எனக்கு நினைவு இருக்குது ஒன்று சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு திருப்தி இல்லை உங்களுக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்வாதாரத்தை கொடுத்துருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அது ரொம்ப ஒரு நிறைவு இருந்துச்சு அப்போ பயப்படக்கூடாது நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைக் வரும்போது தைரியமாக மக்களோட மக்களாக ஒரு சமூக பணியாளராக ஒரு களப்பணியாளராக அருள் பணியாளராக போய் நீக்கணும் அது நின்னதுக்கு வந்து பலன் கிடச்சிச்சு அது ஒரு நிறைவு இருந்துச்சு எனக்கு அந்த பணியில் இந்த அந்த மாதிரியும் இந்த பெண்களுக்கு குறிப்பாக இந்த பயிற்சியெலாம் கொடுத்து அங்கே வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கு சலேஷல் ஊக்குவித்ததும் குறிப்பாக இப்போ இருக்கிற எங்கள் மாநில தந்தை அதில் உதுசாமி இப் ஃபாதர் கேம் ஜோஸ் ஃபார்மர் ப்ரொவின்ஷியல் அவங்கள ஊக்குவித்ததும் ரொம்ப இன்னும் மேற்கொண்டு ரிஸ்க் எடுத்து வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப அற்புதமான பணி இப்போ அதை நிறையா சொன்னீங்க இதை அழகாக சொன்னது அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப நினச்சி அதே போல் உங்களுக்கு கஷ்டமான நேரங்கள் இது மறக்க முடியாது எனக்கு எனக்கு என்ன இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது தருணங்கள் இருக்குங்களா தருணங்கள் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து ஆதிவாசி மக்களுக்காக தான் சலேஷியல் அங்கே பணி செய்கிறோம் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம நிறைய பயிற்சி கொடுப்போம் மகளிர் சுயோதிய குழுக்களுக்கு பயிற்சி கொடுவாங்க அதன் பிறகு வந்து அவங்க வந்து வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான ஒரு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கிக்கணும் அவங்க அதுக்கு கவர்மெண்ட் உதவி பண்ணுறான் ஆனால் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அப்போது வந்து இந்த சுயோதி குழு இருக்கிற தமிழ் மக்களோ தெலுங்குவோ மலையாளிஸோ லோக்கலோ இந்த மகளிர் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருப்பாங்க அவங்க வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அவங்க வந்துடுவாங்க யார் ஆதிவாசிகள் வந்து வர மாட்டாங்க அவங்க பேசவும் மாட்டாங்க முன்னுக்கு வர மாட்டாங்க அப்போ எங்கள் ஃபோக்கஸ் எல்லாமே வந்து ஆதிவாசி பெண்கள் கிறிஸ்துவ பெண்களை தான் உயர்த்தணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் அதில் வந்து ஒரு சில வந்திருக்காங்க இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சொல்லி 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 பயிற்சி கொடுத்து சலேசியர்கள் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு சில வியாபாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ அதை நான் ஒன்றுன்னு கேட்குறேன் ஆதிவாசி குடும்பம் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ வந்து அது அங்கே வந்து ஆண்கள் ஆதிக்கம் தான் அதிகமாக இல்லை எப்படி சொல்கிறீங்க ஆண்கள் ஆதிக்கன்றதை விட பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அங்கே அந்த சமுதாயத்தில் வந்து ட்ரக்ஸ் கடிமையாக இருக்காங்க ஆண்கள் அப்போது வந்து பார்க்கும் மரம் இருக்குது நிறையா அப்போது வந்து அவங்க பான் போடுவாங்க நிறைய பேர் ஆண்கள் அப்போது வந்து ரத்த சோகை இருக்கும் அவங்களுக்குள்ளார அப்புறம் சாராயம் அது குடிப்பாங்க அப்போது வந்து வாழ்வாதாரத்தை வந்து குடும்பத்தை நடத்துறது பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் பெண்களாக தான் இருப்பாங்க குடும்பத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறதும் பெண்களாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து பெண்களை உயர்த்தணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு நிறையா பண்ண செய்ய ஆரம்பிச்சேன் ஆமாம் இப்போ ஆண்களுக்குங்கிறது வந்து அவங்க வேலைக்கு போவாங்க வருவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஆமாம் அவங்க வேலைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க கார் ஓட்டுவாங்க இல்லைன்னா ஃபாரஸ்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒரு சில போலீஸாக இருப்பாங்க இல்லைன்னா வந்து பெரும்பாலும் வந்து டெய்லி வேஜஸ் என்ன வேலை கிடைக்குதோ அதுக்கு போயிட்டு வரக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க இருக்கிறத வச்சு சாப்பிட்டுவாங்க இதுதான் அவங்களுடைய குடும்ப பின்னணியாக இருக்கும் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குழந்தைகள படிக்க வைக்கணும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு மேலே வந்திருக்காங்க இப்போத்திக்கு அந்த மாதிரி இருக்க பிஷப் செல்வராஜும் நிறையா திறம்பட செயல்படுறார் அவர் தமிழ் ப்ரீஸ்ட் தமிழ் பிஷப்பு அவர் அந்த டைசி சார்ந்தவர் இன்னொரு தமிழ் ப்ரீஸ்ட் அங்கே இருக்கார் கப்ரீன் ஒரு ஃபாதர் இருக்கார் அங்குள்ள மற்ற
ஆன்மீகம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தங்களுக்குள்ளதை வந்து காணிக்க செலுத்தணும் அது ரொம்ப பிடிச்ச அது ரொம்ப பிடிச்ச காரியம் கடவுளுடைய பக்தி அதிகம் அதிகம் கடவுளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லை இருக்கும் அது மாதிரி மற்றவங்களை வந்து மட்டப்படுத்தணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்காது அவங்கக்கிட்ட அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்தால் ஆன்மீகத்தில் எளிமையாக இருப்பேன் அந்த எளிமையும் ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு எளிமையும் கூட்டாக வாழ்கிறதும் உள்ளதை உட்காந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அங்கே இருக்க ஃபாரஸ்ட் சிஸ்டர்ஸும் அப்படி தான் இருப்பாங்க ஆதிவாசி ப்ரீஸும் சிஸ்டர்ஸும் அப்படி தான் இருப்பாங்க இருப்பாங்க ஓகே எளிமையாக தான் இருப்பாங்க அந்த பகட்டு பெருமையெல்லாம் இருக்காது ரொம்ப எளிமையான ஒரு ஆன்மீகம் வாழ்வாரம் தான் அவங்களுக்குள்ள இருக்குமே அவங்கள பார்த்தா அவங்களுக்கு உங்களும் நான் டாக்டர்ஸாக இருக்கலாம் இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கலாம் திறம இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஆன்மீகமும் வாழ்வாதும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு ஓகே ஓகே அங்கே வந்து மூணு வருஷம் இருந்தீங்க இல்லைங்க ஆ மூணு வருஷம் இருந்தேன் அதுக்கு அடுத்தது ஃபாதர் அதுக்கு அடுத்தது ஃபாதர் கேம் ஜோஸ் ப்ரொவின்ஷியலாக இருந்தார் அப்போ நான் வந்து மேற்கொண்டு படிக்கணும் ஃபாதர் அப்படின்னு களப்பணி செஞ்சாச்சு டிரெக்டராக இருந்ததுக்கு அப்புறம் எம்எஸ்டபிள்யூ படிக்கணும் சோஷியல் ஒர்க் படிக்கணும் அதில் வந்து மெடிக்கல் அண்ட் சைக்காட்ரிக் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அப்போ அவர் உடனே வந்து நீ மூணு வருஷம் பணி செஞ்சுட்டீங்க பெரிய விஷயம் ஈ கம் டவுன் நீங்கள் சென்னைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் படிக்கிறதுக்காக நான் சென்னைக்கு லைலா கல்லூரியில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு நைன்டீன் படிச்சேன் படித்தது வந்து மெடிக்கல் அண்டு சைக்கா சைக்காட்ரிக் ஸ்பெஷலைசேஷன் அது படிச்சுட்டீங்க அது முடித்த பிறகு ஜோலாப்பேட்டையில் ஒரு பங்கில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் பேரிஷ் பிரிஸ்டாக இருந்தேன் அது மாதிரி திரும்பவும் போப் ஜான் கார்டன் லெப்ரஸி பீப்புள் ஹெச்ஐவி சில்ட்ரனுக்காக பணி செஞ்சு அங்கே இருக்கும்போது ஆஃப்ரிக்காவுக்கு போகணும் பணி செய்யணும் அப்படின்னு தேர்ந்து தெரியுது வழி நடத்தப்பட்டு ப்ரொவின்ஷியல் சொன்ன உடனே ஓகே ப்ரொசீன் சொன்னோடனே ஆஃப்ரிக்காவுக்கு வந்து இப்போ அந்த மான் முடிஞ்சிச்சு ஒரு மிஷினரியாக இருந்தீங்க ஆமாம் இப்போ அடுத்து ஆஃப்ரிக்கா எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு அங்கே போகிறீங்க போயிருந்திருக்கீங்க ஓகே ஓகே அங்கே எத்தனை வருஷம் இருந்தீங்க ஃபாதர் ஆஃப்ரிக்காவில் போயிட்டு ஒரு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஒரு ஒன் இயர் ஒன் மந்த் ஆகிடுச்சு த்ரீ இயர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்டு ஒரு வருஷம் முடிஞ்சது இப்போ லீவுக்கு வந்துருக்கிறீங்க லீவுக்கு வந்துருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபாதர் உங்களோட பேசுனது தொடர்ந்து பேசுவோம் ஃபாதர் நிறைய காரியங்களை பற்றி அன்பு உள்ளங்களே அருள் தந்தையோடு பேசணும் நிறைய காரியங்களை பற்றி நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டார் குறிப்பாக சொல்லணும்னா அந்த மானில் அவர் எப்படி பணி புரிஞ்சார் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கு என்னெல்லாம் செஞ்சார் கவர்மெண்ட்டோட சேர்ந்து எத்தனையோ காரியங்களை வாங்கி கொடுத்தாரு அதே போல் நிறையா சுய தொழிலை அவர் இங்கே சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் வளர்ந்தாங்க பற்றி நிறைய கருத்து சொன்னார் தொடர்ந்து அடுத்த வாரமும் அவரோட பேசுவோம் குறிப்பாக அவர் சொன்னார் அடுத்தது ஆஃப்ரிக்காவில் பணி செஞ்சேன்னு சொன்னார் அடுத்த வாரம் ஆஃப்ரிக்காவில் என்னென்ன காரியங்களெல்லாம் பற்றி செஞ்சாருங்கிற பற்றி நாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம் அதுவரை உங்களை வந்து விடைபெறுக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்